Ini reklamo si overall deputy ombudsman Melchor Carandang dahil sa mga hawak niyang kopya ng umanoy bank transactions ni Pangulong Duterte. Ay sa mga nagsampa ng reklamo, paglabag daw ito sa bank secrecy law. Ang giit din nila sa ilalim ng batas may kapangyarihan ng Pangulo na palitan ang deputy o special prosecutor ng ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro. Matapos sabihin ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na may hawak silang bank transaction record ni Pangulong Duterte na mula sa Anti-Money Laundering Council o AMNAC, sinampahan siya ng reklamo sa Office of the President in Atty. Manuel Luna at dating Congressman na Sinto Paras. Inireklamo din si Deputy Ombudsman for Mindanao, Rodolfo Elman at mga miyembro ng fact-finding investigating team ng Ombudsman. The mere possession of bank transactions and bank uh, accounts Eh, criminal offense na yan sa bank secrecy law eh. eh. The mere disclosure also is a crime. Idiniin na paras, walang kinalaman ng Pangulo sa reklamo. Hindi po. Uh, ito po, uh, if you remember, I have made my advocacy to uh, file complaints against uh, airing officials. Wala pang tugon si Nakarandang at Elman sa inihaing reklamo sa kanila. Ayon kay Presidential Spokesperson okay. Ernesto Abella, ah, yes. iimbestigahan ng Office of the Executive Secretary ang reklamo. Parehong binira ni Atty. Paras at ng Palasyo, si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Tila nagpapagamit daw ito sa mga gustong mapatasik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. The Office of the Ombudsman is showing its true political color. We must remind them that it is an independent an anti-graft body that is supposed to conduct an impartial and fair investigation. It should not play into the hands of those who cannot accept the fact that the President won in the 2016 election. Sa isang pahayag, sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na hindi siya papatol sa hamon ng Pangulo na magbitiw sila sa pwesto. Kung may kasuro ang Pangulo laban sa kanya, ay handa niya itong sagutin. Dapat daw ay ganun din ang gawin ng Pangulo sa nakabang na investigasyon sa kanya. Bilang mga opisyal daw ng gobyerno, may sinumpaang tungkulin daw silang itaguyod ang rule of law. Dapat daw ay may dangal, tapat at disente silang paninilbihan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.